আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আয়ন টিভি পর দা আয়ন টিভির নিয়মিত আয়োজন অর্থাৎ সাপ্তাহিক আয়োজন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলে থাকি বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ে এবং আমরা চেষ্টা করে থাকি সত্যিকারের বাংলাদেশের যে দৃশ্য সেটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এবং একটি কনক্লুশনে আসার জন্য যে আসলে আমাদের রাজনীতিবিদেরা আমাদের পলিটিশিয়ানেরা আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বাররা আমাদের অপোজিশন পার্টি কি করছে এবং কি করা উচিত এবং কি করলে একটি সাবলীল একটি সুন্দর একটি গঠনমূলক বাংলাদেশ আমরা পেতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা সপ্তাহের প্রতিটি দিনই একটি নতুন সাবজেক্ট আনার চেষ্টা করি এবং অনুষ্ঠান শুরুর আগে অটোমেটিক চলে আসে যদি আমরা চাই না যদিও আমাদের একটি কাম্য না আমরা চাই একটি সফলতার সাবজেক্ট আমরা চাই একটি উন্নয়নের সাবজেক্ট নিয়ে আসতে আমরা বলতে চাই বাংলাদেশে পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশে মানুষ ভালো আছে বাংলাদেশে কোনো প্রকার হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে না এটি আমরা বলতে চাই কিন্তু আমরা পারি না কেন পারি না এটি আলোচনা করার জন্য আজকে আপনাদের সামনে আমরা গত কয়েকদিন আগে আলোচনা করেছিলাম রায়হানকে নিয়ে করেছিলাম এম সি কলেজকে নিয়ে করেছিলাম নোয়াখালী সেই জঘন্য ঘটনা নিয়ে আমরা করেছিলাম এস কে সিনা রাশেদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আজ আমরা আরেকটি পুলিশ অফিসার অর্থাৎ একজন মেধাবী অফিসার একজন এসপিকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করেছে কিছু কষাই প্রকৃতির মানুষ সে বিষয়ে আমরা কথা বলবো কেন হত্যা করেছে কি তাদের এত ক্রোধ এত জিত কেনই বা তারা একজন সরকারি কর্মকর্তাকে এইভাবে চেপে ধরে একদম নির্ভমভাবে মেরে ফেলল এই বিষয়ে আমরা আজকে দ্বীপ প্রহরেও সাবেক আইজিপি এবং বাংলাদেশের আইনজ্ঞ সাথে কথা বলি আজকে আমরা এখানকার ব্রিটেনের দুজন আইনজীবীকে দুজন পলিটিশিয়ানকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমার নিকটের যিনি গেস্ট তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে যিনি কথা বলবেন তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার বেলাত হোসেন এবং যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে কথা বলবেন তিনি হচ্ছেন ব্যারিস্টার মনিরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই এবং কথা বলবেন আপনাদের সাথেও কথা বলবেন আপনাদের কথাও আমরা শুনব যে আসলে বাংলাদেশকে আমরা কিভাবে রক্ষা করতে পারি এই দুষ্কৃতিকারী লোক নোয়াখালীর ঘটনা সে হতে না হতে আর একটি ঘটনা সেটি হলো এসপি শিপনের হত্যাকাণ্ড আমি এটাকে মার্ডার বলি এটাকে অনেকেই বলছেন যে এটা অ্যাক্সিডেন্ট এটা যাই বলুক আমি বলি মার্ডার এই হত্যাকাণ্ড এই যে এতগুলো লোক আপনি সিসিটিভি ফুটেজটা নিশ্চয়ই দেখছেন আমি আশা করবো আমাদের কন্ট্রোল রুমে ওইটা আপনারা দেখাতে পারে যে এটা আমি অর্ধেক দেখা দেখতে পারিনি যে কিভাবে চেপে ধরে একটা মানুষকে মেরে ফেলল এই অরাজকতা এই অরাজকতা আমাদের দেশে আমি আগে কখনো দেখিনি এখন কেন হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেটা বললেন যে এই অরাজকতা আপনি আগে কখনো দেখেননি এখন কেন হচ্ছে এই কথাটির সাথে প্রথমত একেবারে খুবই স্ট্রং দ্বিমত করেই বলছি কবি শামসুর রহমানের একটা কথা আছে যে শতযুগের ঘন আদার গায়ে আজও আছে সেই আদারে মানুষগুলো লড়াই করে বাঁচে মনে আমার জলসে উঠে একাত্তরের কথা পাখির ডানায় লিখেছিলাম প্রিয় স্বাধীনতা এই যে শতযুগের ঘন আদার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা আপনি যে বললেন এই যে মেজর সিনা হত্যাকাণ্ড তারপরে রায়হানের হত্যাকাণ্ড আজকে গতকাল যে ঘটনাটা ঘটল আরেকজন পুলিশের এসআইয়ের হত্যাকাণ্ড এসপি ওদের এই যে মর্মান্তিক মৃত্যু এদের জন্য তীব্র নিন্দা জানাই আমি এবং এটার সুস্থ বিচার দাবি করি কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনা পরম্পরায় এগুলোর নতুন কোনো ঘটনা হিসেবে বলতে চাই না আমি বলতে চাই যে গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের যদি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস আমরা গেটে দেখি আমরা দেখব যে কদিন থেকে থেকেই কিন্তু বাংলাদেশে এরকম ঘটনা ঘটেছে যেমন উনিশশো সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে কতগুলো চৈনিক বিদ্রোহী কতগুলো রাশিয়ান বিদ্রোহী তৈরি হলো অসংখ্য মানুষ বেশ কজন সংসদ সদস্য পর্যন্ত নিহত হয়েছেন গুলিতে তারপরে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা নভেম্বর মাসে এই যে এই নভেম্বর মাসেই উনিশশো পঁচাত্তরের জেলখানায় চান নেতাকে হত্যা তারপর সিপাহী বিদ্রোহ সিপাহী বিপ্লব তারপরে জিয়াউ রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ উনিশশো সালে জিয়াউ রহমানের হত্যাকাণ্ড মেজর মঞ্জুরের হত্যাকাণ্ড 
তারপরে উনিশশো একানব্বই থেকে আবার যদি আপনি সামনের দিকে যান দু হাজার এক সালের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টে একসাথে বোমা হামলা এই রকমভাবে আমি কত হত্যাকাণ্ড কত যজ্ঞের কথা বলবো সুতরাং ইতিহাসকে যদি বিচার করতে হয় আপনি এমনভাবে বিচার করবেন যে একটা ঘটনা শুধু ইতিহাসে এটা প্রথম ঘটেছে বা হচ্ছে এটা না আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানাই এই ঘটনার বিচার চাই কিন্তু এই সমাজ ব্যবস্থায় এরকম ঘটনা বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় ধারাবাহিকভাবে এইরকম ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে যাচ্ছে এর পেছনের কারণ কি আমরা কি করতে পারি কিভাবে আমরা এই সব অরাজকতা থেকে মুক্তি পাইতে পারি সেটা নিয়ে কথা বলি আমি আমি আপনার এই কথাটাতে যেহেতু আপনি একজন পলিটিশিয়ান অবশ্যই এখানে এর আগের অনুষ্ঠানে যারা এসেছে তারাও এটা যেন নিন্দা এটা খুব ক্ষোভ সবার মধ্যে ছিল আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে দেখুন আমি এভাবে দেখি না আমরা তো যখন কোরবানি গরু জবাই করি না একদম সবাই চেপে ধরে তারপর হুজুর এটাকে জবাই করে ঠিক সেই মতে কিন্তু তাকে সবাই চেপে ধরছে তারপরে শ্বাসরোধ করছে তাপে মারা হয়েছে এটা কিন্তু গুলি করে মারা এক কথা ক্রস ফায়ারে নেওয়ার কথা অনেকভাবে মারা যায় কিডন্যাপ করে মারা কথা কিন্তু এই এই ধরনের মারা বা রায়হানকে যেভাবে মারা হয়েছে এই মারাকে আমি তো দেখি নেই না আপনাকে একটা জিনিস বলি ঘটনা দুই রকমই হয় একটা হয় সরকারি বাহিনী নিরীহ জনগণকে হত্যা করে যেমনটা করেছে রায়হা রায়হানকে যেমনটা করেছে আর্মির একজন অফিসারকে সিনহাকে দুইটাই কিন্তু সরকারের লেজিটেমেট একটা বাহিনী একটা বাহিনী সেখানে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করে এই দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আর আজকের গতকালকের যে ঘটনা এটা হচ্ছে সংঘবদ্ধ কোনো বাহিনীর ঘটনা নয় দুষ্কৃতিকারী কিছু মানুষ আমাদের যে স্বাস্থ্যসেবার যে দৈন্য দশা সেটার ফাঁক ফোকরে এসে একটা মানুষকে হত্যা করেছে এখানে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি পলিটিক্যাল কিন্তু কোনো মোটিভেশান নেই আমি যেটা বলবো এখানে পলিটিক্যাল মোটিভেশান কেউ আবিষ্কারও করার চেষ্টা করি না এটা পলিটিক্যাল কোনো ব্যাপার না আমরা এটাকে ঘৃণা করি এবং আমি মনে করি সরকারের কাজ কি এরকম ঘটনা ঘটলে সরকারের কাজ হচ্ছে এটার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে যারা করেছে তাদের বিচার করে সরকার যদি এটা না করে আমরা অবশ্যই সরকারের বিরুদ্ধে কথা ধন্যবাদ আমি বেড়েছে বেড়াচ্ছে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি এবং এটাতে সবাই মর্মাহত ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আন্দোলন জানানোর জন্য আসলে আপনি একটা পুলিশ অফিসার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে সে বিষয়ে কথা বলতে ছিলেন মঞ্জু ভাই প্রসঙ্গক্রমে আসলে ধানবান্তে শিবির গীতের মতো এমন একটা ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন বাংলাদেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের যে একটা ব্লিক ইতিহাস যে বাংলাদেশ সবসময় এমন একটা বর্বর একটা ইমেজ ছিল বাংলাদেশের আসলে সেটা না এটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে আপনি দেখবেন হত্যাকাণ্ড ওই যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে নিয়েই মূলত আমরা কথাবার্তা বলি এবং বর্বরচিত হত্যাকাণ্ড এবং এটার পরিবেশ তৈরি করা বাংলাদেশে এটা অন্তত যে কেউ স্বীকার করতে হবে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় এই মুহূর্তে এই জাতীয় পরিবেশ এবং অবস্থা বিরাজ করছে যেখানে একটা ইম্পিউনিটি ভোগ করছে কিছু লোক যে ব্যাপক ধর্ষণ ব্যাপক হত্যা যেটা অতীত কখনো ছিল না আগে ছিল বলতে পারেন প্রসপায়ার দু একটা ঘটে যেমন প্রসপায়ার শুরু হয়েছে সিরাজ শিকদারকে দিয়ে আপনি জানেন শেখ মুজিবুর রাহুলে উনি নিজে বলেছেন কোথায় আস সিরাজ শিকদার তো ক্রসফায়ার হয়েছে তখনও এরপরে বিভিন্ন সময়ে ছিটে ফাটো হয়েছে সেগুলোর বিচার হয়েছে পুনরাবৃত্তি হয় নাই না আমাদের সরকার পুনরাবৃত্তি করে নাই না র্যাব র্যাবকে দিয়ে যে ঘটনাটা ইয়ে করেছে সবাই চিহ্নিত সন্ত্রাসী ছিল কোন দলের সেটা ছিল না কেউ দেখাতে পারবেন যে একজন নিরীহ লোক র্যাব র্যাব ওই সময় হত্যা হত্যা করেছে না ওটা ভুল আমি আমি অবশ্যই বলি সেটা ভুল কিন্তু র্যাবের ছিয়াশি জন লোক তখন মেরেছে প্রত্যেকটি সিরিয়াস সন্ত্রাসী ছিল এবং সবগুলি সরকার দলেরই ছিল বিএনপিরই ছিল আওয়ামী লীগের কোনো বিরোধী দলের লোকে হ্যাঁ আমি ওটা সাপোর্ট করি না কখনোই কিন্তু বলতে প্রসঙ্গক্রমে বলতে হবে কাদেরকে মেরেছে কোনো পলিটিশিয়ানকে মেরেছে কোনো পলিটিশিয়ানকে গুম করে নাই কোনো পলিটিশিয়ানকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় নাই কোনো সাধারণ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় নাই আপনি দেখবেন আজকে প্রত্যেকটা মানুষ আজকে যখন একটু একটু আগে প্রথম আলো দেখতেছিলাম যেখানে দেখলাম যে দুই হাজার চোদ্দ সালে পাবনার একটা ছেলে রুবল নামে সে প্রধানমন্ত্রীর ছবি নাকি বিকৃত করছে ফেসবুকে এই জন্য তাকে আজকে ধরে জেলে পুরে এবং রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে আপনি একটা দেশে একটা কাল সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে শুধু শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না আপনি পুলিশের পক্ষ থেকে আইন করে দেওয়া হয় ওই যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে কোনো সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না আরে ভাই এটা কোন দেশে বসবাস করি আপনি একজন ব্যারিস্টার আপনি সাপোর্ট করেন সেটা যে সরকারি আমলা কোনো একজন মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী কারোর বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না 
মানে আমরা যে একটা বন্দি দশার মধ্যে আছি এটা যদি ওনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না যারা সরকারি তোল বিবাহক বা এর পরেও যারা এই যে এই জাতীয় নীতির সমর্থন করেন তাদের ব্যাপার ব্যাপার আলাদা কিন্তু যারা একজন স্বাধীন সেতা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আপনাকে বলতেই হবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা না আর এর কারণেই হয়তো আজকে যে হত্যাকাণ্ডটা করছে আমি এটা নিন্দা জানি অত্যন্ত গর্হিত কাজ কিন্তু এটা কেন ঘটেছে আইন শৃঙ্খলা বা পরবর্তীতে হয়তো এটা তদন্তে জানা যাবে তবে যেটা মনে হয়েছে যে সেও বোধ হয় মানসিকভাবে একটু যে অফিসারটা বিকার অবস্থান মানসিক সমস্যাই হসপিটালে গিয়েছে বোধ হয় হয়তো অ্যাগ্রেসিভ হয়েছে বা তারাও হয়তো হেভি হ্যান্ডেড করেছে আমি আই এম নট শিওর কিন্তু এটার পিছনে এটাও একটা কারণ আছে পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সেটাও একটা কারণ হতে পারে কারণ মানুষ কিন্তু দেখে এই সরকারের মানে ফ্রন্ট লাইনে কাজ করতেছে পুলিশ এই সরকারের ফ্রন্ট লাইনে একটা দেশের জাতীয় নির্বাচন হাইজ্যাক করে ফেললো তারা এই নিরাপত্তা বাহিনীগুলো মানুষকে এই মানুষের যে ক্ষমতা সেটা সেটে ভাটাও মানুষ উপভোগ করতে পারতেছে না মানুষ দেখে পেটুয়া বাহিনী যেখানে কিছু হচ্ছে পুলিশ মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ হতে পারে আমি আই এম নট শিওর কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই যে উনি যেটা বললেন যে সব সময় ঘটেছে সব সময় ঘটে নাই আপনি কবিতা বললে হবে না এখানে ওই যে বলে না কুদার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমা চার যেন জলসানো রুটি আপনি এই বর্তমানের অবস্থা আর আগের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে আপনি দেখাতে পারবেন আজকে শহীদ নরসুন দিবস পালন হলো আজকে আমি খুব মজা করে দেখতেছিলাম একটা প্রোগ্রামে ওবায়দুল কাদের বলতেছিল যে নূর হোসেন আমাদের এটা কি বলে গণতন্ত্রের পোস্টার আহ নূর হোসেন প্রেমিক নূর হোসেনের রক্তের সাথে বেইমানি করছে কারা কারা বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্র নামক শব্দটাকে বিদায় করেছে কারা আজকে বাংলাদেশকে একটা একদলীয় ফেসিস সরকার শাসন প্রতিষ্ঠা করছে এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন যে এটা একদলীয় সরকার নয় এখানে কোনো নির্বাচন হয় আজকে আপনি বলতে থাকেন আমার সময় আসলে আমি দেখেন আজকে আমার কাছে এই ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুব হাস্যকর লাগে তারা ইলেকশানে যায় আপনি দেখেন মানুষই ইলেকশন বর্জন করেছে মানুষ কিন্তু একটা লোক দেখবেন না সরকারি দল বিরোধী দল সবাই মিলে ইলেকশন ইলেকশন খেলা খেলতেছে কিন্তু কেউ ভোট দিতে যায় না কারণ মানুষ জানে যে এই ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে এই সরকার যতদিন আছে এখানে কোনো ভোট হবে না যে এই ভোট দেখ নৌকা জিতবে কাজে তারা কোনোদিন যাবে না এই বিষয়ে এই বিষয়ে ইলেকশন নিয়েও আমার প্রশ্ন আপনার কাছে আছে যে আপনি বলছেন বাট এই বিষয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো তার আগে আমি একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার সালাম জি আপনার মন্তব্য বা প্রশ্ন কি আমাদের জি আমি একটা কথা বলতে চাই আসলে আমেরিকাতে যে এই নির্বাচন হলো না এইটার সঙ্গে নিয়ে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প চিৎকার করতেছেন আসলে সে কি জিতলো না হারলো যদি আমাদের এই যে নুরুল হুদা যিনি নির্বাচন কমিশনার আছেন ওনাকে যেহেতু নিয়ে এখানে দাঁড়াইতো তাহলে হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্পই জিতে যাইতো কারণ দিনের বোর্ড রাতে এইটাই হচ্ছে গিয়ে সম্ভব আর দুই একটা প্রশ্ন ওই যে উনি যে আওয়ামী লীগের বাই বললেন ওই যে বললেন যে পঁচাত্তরের পরে এই হয়েছে সেই হয়েছে আরে ভাই আপনারা এটা স্বীকার করেন না কেন যে আওয়ামী লীগ যতবারই ক্ষমতায় আসলো সকল সময় তো তত সরকারের আন্ডারে ব্যাকআপ বা আর্মি ওদের পিছনে তো লেস ধরে ওরা ক্ষমতায় আসছে এটা তো আমরা সবাই জানি কিন্তু দোষ দেয় কি এই বিএনপি বা এই সেই এই করছে সেই করছে দেখেন দুই হাজার এগারো আপনারা সবাই জানেন কতজন আর্মিকে হত্যা করল আর আই ওয়াশ করে দেওয়া হলো যে কয়েকটা লোককে ধরে নিয়ে বর্ডার গার্ডকে ধরে নিয়ে ওদের শাস্তি দিয়ে দিল যাবজ্জীবন কিন্তু এই যে বড় বড় লোকেরা লুকিয়ে ছিল ওদের কেন বিচার হয়ে নাই তারপরে দেখেন আপনি ওই যে লাস্ট যে ইলেকশনটা হলো এটা কি ইলেকশন এই আওয়ামী লীগ কেন জনগণকে ডোরায় আমি তো এটাই আমি চিন্তা করি যে আসলে এই এই যে এই যে কয়েকটা ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে গেল ওই তো এই কয়েকদিনের মাধ্যমে সেটা আসলে আমার আমার বাই আসাই নেই আমি আমার বাচ্চারা যখন বলে যে নির্বাচিত হইতো তাহলে এই সমস্ত জিনিস হয়তো একটু কমতো কারণ দেখেন যে অপোজিশন পার্টি ওরা বানিয়েছে বাংলাদেশে ওরাই তো কিছুই বলতেছে না কারণ একটা লোকই বাংলাদেশে কথা বলে যিনি হচ্ছে এই যে বিএনপির যে এই বদ্র লোক ওনার নাম আমার আসতেছে না সে তো একাই কি করবে 
कथा पुलिस अवस्था हार जो जो अकबररा जे भाव एक मानुष के मेरे फिलसे रहान दे के आपनर बांग्लेशे अहरह जो पुलिस जो एक मिसबिहेव हे मिसमैनेजमेंट हे पुलिस का परोआ करते आपनर प्रदीपरा जे दुश चुवान्न दुशो सातटा क्रस पाय दीचे इटार एकम्र कारण उन्नी जेटा गत निवाचन के पुलिस के जे जेको एक राजनीतिक दल वे राजनीतिक दल जो मिस मिसयूज कर तर बहिप्रकाश बोले एक कथा ही बोलते विषय का मंत्र धन्यवाद आपना के प्रत्येक व्यक्ति कथा बोले तरह निजस्व विश्वास अबजार्भेशन थे तर विश्वास तरह अबजार्भेशन विश्वास अबजार्भेशन एक ना आई डू हाव रेसपेक्ट एनी वन तरह एक मतमत देखी एखे जो मन करी बांगलेश घटना घटे प्रतियुत ही घटना घटे कौन घटना घटे कख रेपर घटना घटे कख दुर्नीतर घटना घटे नान घटना बांगलेश घटे जा तो बांगलेशे यब घटनागू घटार पिछने जिस कारण यगलाते राजनीतर एक सम्पर्क अवश्य आई राजनैतिक सम्पर्क हे बांगलेश ना शुद्ध पृथ्वी जेको देशे गणतान्रिक एक व्यवस्था सरकारी दल बिरोधी दल जरा बिोधी दल बी ताओ कम समय क्षमत थकें नहीं मन करें एरशाद सहेबर बिोधी दल कम दिन क्षमत मार्शाल तो सूतरा मार्शाल गणतंत्र और आज के गणतंत्र अवश्य गणतानिक धारा आरोप फिर आसार पर विएनपी दुई बार दस बस क्षमत आवी लीग तीन बार पंद्रह बस क्षमत एर आगे नय बस क्षमत है तर मानी हे बिोधी दल बोलें दुई नम्बर बिोधी दल बोलें सब मिलिए यीटा दल कंगलेशर राजनैतिक क्षमत एक दशक नीचे क्यों ही छो ना तो से क्षेत्र में सवार क्यों एक कलेेक्टिव रेसपन्सिबिलिटी आतिष्ठान गढ़े उठे कि भाव एक राजनैतिक दल जदि तीन आकटा राजनैतिक दल ये छय राजनैतिक दल ये बारो कर ये जेमन मन करें निवाचन कमिशन विचार विभाग पुलिस आर्मी विडीआर स्थानीय प्रशासन ये विषयगूर जो आईने शासन भित धीरे धीरे सामने दिखे अग्रगति है तक एक देश यकम अनाकांक्षित घटनागू आस्ते आस्ते रेशियो कमे आसे पुलिस आर्मी विडीआर जाके ते पक्षे ये नियंत्रण करा सम्भव है किंतु प्रतिष्ठानगला जो से घरे उठे ना तक यही रकम घटनागू बसि परमाणे बांगलेशे पंद्रह बसरे ना बांगलेशे गत पंचाश बचरे गणतान्रिक समाजनीति लोकर विश्वास हेलो 
কারণ আমি শুনতে পাচ্ছি না টিভি সামনে একটু কমান প্লিজ আমি যাচ্ছি আর একজন কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য কি আমাদের জন্য জি প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এসপি শিপন হত্যা যে বিষয়টা হ্যাঁ জি আমি এখানে এসপি শিপনকে আমি এসপি শিপে গণ্য না করি শুধু যদি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য করি ট্রু এই যে তার পুলিশের পরিচয় বাদ দেন একটা মানুষের যদি মেরে ফেলা হয় এটা এসপি শিপন হোক অথবা আমরা সিলেটের সেই তাহলে এই হত্যাকাণ্ড গুলো এইভাবে কেন হচ্ছে প্রতিনিয়ত এটার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আপনি ন্যায় বিচারের যে মানে বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা বা মানুষের যে ন্যায় বিচার এটা তো নাই আপনি খুন করে রাজনৈতিক প্রবাগান্ড আপনি রাজনৈতিক আসছে আপনি পার পেয়ে যাচ্ছেন আপনার ভাই সেবা প্রধান কিন্তু আপনি শিশু সন্ত্রাসী হয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমার আদালত আপনি কারাবাই চলে যেতে পারছেন এই যে জিনিসগুলো মনে করেন শত সহস্র খুন করার পরেও ওসি প্রদীপ রিমান্ডে নেওয়া হয় না বিচার করা হয় না বা একজন পুলিশ নিজে একজন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে একটা দুটো কথা না শুধু শিপন হত্যা কেন এই যে কথাগুলো করতেছে আজকে আমার ভাই বা কালকে আপনার ভাই বা আপনি সেদিন যে বিক্রিম হচ্ছে এটার মেইন কারণ কি যে ন্যায় বিচারের বিচার বিভাগকে যে পুরোটা ধ্বংস করে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ হুম আমরা সেই সেখানে দশ বছরে তো ওরা সমস্ত বিচার বিভাগ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ওদেরই প্রেতাত্মা বিচারপতি সিনহা যে এখন কানাডা গেছে লেমি আছে এই সুয়ারের বাচ্চা তো আমরা আপনাকে ধন্যবাদ আমি রিকোয়েস্ট করব আমি আপনাকে ধন্যবাদ আমি আবারও আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আমি আমরা চাই আপনাদের সবার সাথে কথা বলতে আমি জানি আপনারা অনেকে লাইনে বসে আছেন অনেকক্ষণ ধরে ওনাদেরকে একটু কম সময় দিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি কিন্তু আপনারা যদি এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করেন তাহলে তো কথা বলা যাবে না তাই আমি রিকোয়েস্ট করবো প্রত্যেক মানুষকে সম্মান করা আরেকজন ভালো মানুষেরও দায়িত্ব আপনার আমি জানি আপনাদের ক্ষোভ আছে আপনাদের মনে আবেগ আছে কিন্তু সেটা এইভাবে প্রকাশ না করে আরেকটু সুন্দরভাবেও উপস্থাপন করা যায় আমি যাচ্ছি আরেকজন করার কাছে কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন গত পঁচিশ বছর ধরে বাংলাদেশ উন্নতি করতেছে কিন্তু আমি একথা বলতে চাই আমি ছোটবেলায় বাংলাদেশে যখন আমি ষোলো বছর ছিলাম আমি থানাতে গিয়েছিলাম কেস করতে আমি বলেছি আপনাকে আমি কোনো পয়সা দেব না আপনি ছাড় নেন কেস করতে কত টাকা লাগে উনি বলেছিলেন বিশ টাকা এই বিশ টাকা নেন আর আপনি আমাকে বলেন বাংলাতে কিভাবে লেখতে হবে তদ্রুপ আমি লন্ডন থেকে গিয়ে আমার এক বাড়ির সাথে জেনে দেখা করতে গিয়ে যে উনি বলেছেন আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে পয়সা আমি <laughs> আপনার কথা আপনার কথা লাউডলি শোনা যাচ্ছে হ্যালো কোন আসসালামু আলাইকুম আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার যারা কি ফারুক ভাই জি জি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম কেমন আছেন ফারুক ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই হ্যাঁ তাহের ভাই ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন আছি ভালো আপনার প্যানেল কি ও সালাম তাহলে ভাই আপনি তো একটা বিষয় খুব অনেক অংশগ্রহণ করছেন আমাদের সাথে আমি যদিও স্পেশিপনকে স্পেশিপনকে নিয়ে কথা বলছি আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি ওয়েট করছি আপনার কলটা প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি কি শুনেছেন কিনা যে সিলেট যেহেতু আপনার বাড়ি সিলেট সিলেটের মানে আকবরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সিলেটে সিলেটের আকবরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে জানেন কিনা তাহের ভাই स्वीकार कर ठंडा 
গ্যারান্টি দিছিলাম যে আকবরকে দরা হবে কেউ এটা পুলিশ ধরে নাই দর্শে কিন্তু জনগণ ধরে নাই জনগণ ধরছে জনগণ ধরছে তারপরে ও পুলিশের একটা একটা আছে দুই দিন আগে কিন্তু পুলিশকে লোকাল পুলিশকে ওই জনগণের যারা ধরছে ওরা কিন্তু ইনফর্ম করছে পুলিশকে জি যে এরকম করবে পুলিশ বলে দিছে ঠিক আছে তোমরা যদি পারো তাহলে করো আমরা আছি তোমাদের সাথে আমার বিএনপির বাইকে বলতে চাই উনি এত কমপ্লেন যে সরকারি দলের বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না কথা বললেই কেস হয়ে যায় তো ওনাদের নেতারা তো রাত দিন সব সময় চব্বিশ ঘন্টায় টকশোতে আসতেছেন মাঠে ঘাটে সব জায়গায় কথা বলতেছেন কাউকে তো ধরতে দেখলাম না আজ পর্যন্ত আচ্ছা উনাকেও ধরতে দেখি না রাখেন আপনারা ঠিক আছে ঠিক আছে কিছু কিছু হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমরা মানি উনাদের আমলে যে ঘটছে এটা ইতিহাস আমি থামতে যাব না কারণ কিছু সংক্ষেপে অনেকে লাইনে অন্যায় করছে বিএনপি অন্যায় করছে তাই আওয়ামী লীগও করবে এটা আমি চাই না আমরা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ প্রমাণ রাখবে যে আওয়ামী লীগ একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক দল একটা বৃহত্তর দল একটা পুরানো দল বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে যে দল এই দল ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কিনা আপনি কি মনে করেন আমি খুব বলবো না আমি ক্ষোভের উপরে গিয়ে বলবো না আমি বলবো মানুষের নৈতিকতা এত অবক্ষয় হয়েছে মানুষ এত নৈতিকতার দিক থেকে এত অবক্ষয় হয়েছে তুলনা তুলনা করা যায় না এইসব কথা বলা যায় তার মানে আপনি বলছেন নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে তাকে মারা হয়েছে জি मीडिया रकम छो ना यम मीडिया छो ना यम आज के बांगलेश तेर कोटी मानुषर का टेलीविसन শেষ করি একটু আমি একটা জাস্ট একটা প্রশ্ন আপনি তো সিলেটের মানুষ আপনি বলেন তো এম সি কলেজে হাজবেন্ড কে বেঁধে রেখে ওয়াইফ কে গণদর্শন করা হয়েছে এটি তো আপনি যতদিন সিলেটে ছিলেন আমি জানি না তিরিশ বছর ছিলেন নাকি পঞ্চাশ বছর ছিলেন না পাঁচ বছর ছিলেন এই পাঁচ বছর বা পঞ্চাশ বছর হয়েছে निर्वाचनर पर কমিশন করে যে আমরা চল্লিশ জন মহিলাকে যে গণদর্শন বিএনপির লোকেরা করেছিল আমরা যে বিচার করে দিয়েছিলাম কমিশন এটা কি আসলে কি ফারুক ভাই দেখে নাই নাকি দেখে ওইটা স্বীকার করতে চায় না একটু জিজ্ঞেস করেন এই দোষীদের বিচার করতেছে দোষীদেরকে ধরতেছে চুর বলেন ডাকাত বলেন আওয়ামী লীগের লোক আওয়ামী লীগের লোক কেউ ধরতেছে তাহের ভাই তাহের ভাই আপনার কলটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি আবারও একটু কথা বলি আমরা ওই যে আমি আগেও বলেছিলাম আমরা কিন্তু বাদনকে যারা মানে রাস্তায় ঢাকা টিএসসিতে যারা রেপ করেছে তাদেরকে জামিন দিয়েছে আমরা কিন্তু কালো মানিক সেঞ্চুরিয়ার মানিকরে আমরা কিন্তু ধরতে পারিনি ধরিনি আমরা বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের আসামি যারা তাহির তারা বাহিরে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় আমরা আজও রানা প্লাজা রানার বিচার করতে পারিনি আমরা সাগর রুনির আজও আসামিকে ধরতে পারিনি রুহুল আমিন কিন্তু জামিনে আছে নোয়াখালের বলেন ভাই 
सुनें सुनें फारुक भाई फारुक भाई बीएनपी रे इतिहास सुनें आवामी लीगे रामो बीएनपी रे इतिहास रोज आवे बीएनपी आसरुला मास्टर के हत्ता करा बीएनपी राम आमले आसरुला मास्टर के हत्ता करा हुई ची की आवामी लीगे रामो ले कि आसरुला मास्टर के बीएनपी हत्ता करते बीएनपी हत्ता करे ना आमी बोलती हूँ आदेश समय हत्ता हुई ची दूसरों ने एमपी के हत्ता करा हुई ची बोलते हैं यार परे आमदे शत्तर हजार नेता कोर्मिये जेले रुकिए थे शत्तर हजार जी दोनों बात यार भाई दोनों बात आम्र जाने जे बीएनपी जो दी जे बीएनपी जेटा कोर्से बीएनपी शेडर प्रश्न आंसर दी तब आओ नहीं जेटा कोर्से शेडर आंसर दी तब किंतु आम्र एमोन बांग्लादेश चाइना आप लोग के दोनों बात यार भाई � हेलो सांवलेकुम जी एक तो सांग के भी बोल बन प्लीज आमिर ऑनलाइन लॉन्ग बाकी रहेंगे आमिर आमिर कुप सांग के भी कर बो आज की कुप चावत का लालू सना होते रात में भी आयोन टीवी का सांग का दोनों बात सुंदर लालू सना हवाई तो बे आमर कुप दुख को लाख लो आवारो एक जन बक्ता कुप सुंदर करे बक्तो बोधिरे न तामला जिले शुंदर करे कथा बोली शुंदर करा अनुसरण करी उन्नतने मानो बालो है एवं शबर जुन्नो बालो है दशक दे जुन्नो बालो है दशक का शुंदर करा अनुसरण होते हैं एवं विषय बीती कालो चरा शुद्ध ए आपना सिन्हा बोले न बाय कुन जेटा होते जेटा बोले जो कुनी जे ऑपरेट हो बे एक ता अन्नाय हो बे ओबिचार हो बे शेटा रामदा सबाई मिला रामदा पोती बात कर बो रामदा पावस्ते के ऐकने के सिविलाइज्ड कंट्री ते रामदा आसी सिविलाइज्ड कंट्री ते जेरो कम शुंदर करे गणतंत्री का सारा सरण होई शेगुला रामदा प्रैक्� आज जो आमदर आवमिली के भाई आते हैं, बीएनपी के भाई आते हैं, एवं आप नारुवा आते हैं, आम्रा इतनी शुंदर बांग्लादेश चाहिए। आज जो कॉलर कैमरे आमंत्रित जनाब से कॉलर सलामुअलैकुम। कॉलर सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। वालंग सलाम आपने मुन्तो बबा प्रश्न के आमदर जन्नो। कि भाई आमी था� अमरा कुनो पार्टी के दूषित ना जेए पार्टी जो हम राजनीति करें शे ही पार्टी के अमरा दूषित। राइट। ये सब दायित्व वो ही पार्टी। हम्म। यहाँ जेए पुलिस ऑफिसर है जेए वक्तिता दिला अपना सुबह सुनचें। हम्म। ये वक्तिता तो आप उन्हीं पुलिस ऑफिसर एरेस्ट करें तो नहीं एरेस्ट करें नहीं पब्लिक के आमी जो कौन देश है चिलाम ऐटा पासपोर्ट बनाने जिन्नो पुलिस है आमर का से गोष ने वार जिन्नो तीन बार आमर बात आए गए थे आर की कोई तम अपना के से शोध तो गोष दिते हुई थे वैध जो तम लोग जो कौन ऐ रो हो हम जेने पुलिस है बार राजनैतिक एक बड़ो बड़ो नेता धारा तो करा शोभाई � एरा शोभाई जोड़ी तो आपना रा देखें जहाँ से बोल चें शोभाई एरा जोड़ी तो आते ये बंद बीची आते हैं ये राजनीतिक दलगुला जो दी ये समस्त बंदों ना हो रहे हैं तो बांग्लादेश कुताह जावे आम्रा बोल चावे ने अपना अल्लाह वाके जाने दोनों बात दोनों बात आपने के दोनों बात आमी कॉलर आपने लाने था कौन तारा के आमी क्यों बैठे बैठा चाहे बिशादे कथा बोले आशी बैठे आपने कोई जो अब आपने भी बोलते होंगे कोई जो ऐसे जो आप तो जो कौन खोमता चीरें तो कौन आसार बोला मस्तरे कथा आशी की बिशादे कथा आशी कुछ ऐसे गाने थमरे कथा आशी बट मानुष बीएनपी थी को चाहे ना ओमिक थी को चाहे ना तारा खांती चाहे ना कथा शुद्ध तो आपने देखें प्रत्येक तो हत्ता कंडोजे आपने जिसमें उस तो बिरबिरा मले जी को एक तो गोटने प्रत्येक तो भी बिचार हुए चाहे एवं सब गुलो ऐसे बीएनपी लोग जन जोड़ी तो कोथा वो किन्तु पाव जाए ना किब्रेशाई भी � चार्जशीटें बीएनपी लोग जोन नेत्रिमिंदेर जिला शवापति चुती शोहा होने के नामे चार्जशीट दे विड दाखिल करें से नेत्र बिचार कर बन किब्रिया शायब आपूत्ति देशन की कारण किब्रिया शायब छेले छेले उन्हें बोलो चंद जना जारा पुकड़ी तो एक और ना शायद दाई जोड़ी तो देखें से इकने आवमली के लोग जन जोड़ी तो उन लोग जन जोड़ी तो बोलते थे ना इधर के शोहो ये तो किंतु ऑन रिकॉर्ड बोलती जो इधर के शोहो सार्सिड दन खामाखा लोग जन के हराने कर बन के आप तो क्या बोलते 
এটা পত্রিকা আসছে মানে এটা কাকে বর্ত আওয়ামী লীগ সরকারকে হ্যাঁ আওয়ামী লীগ সরকার আওয়ামী লীগ সরকারকে বলছে তখন কথা কে ছিল এখন তখন বিএনপি ছিল কিন্তু তখন তো আমরা একটা এই সমস্ত মামলা অনেক সময় সময় লাগে কারণ জেএমবি এর মামলা দেখেন এই যে শাহেক আব্দুর রহমান কে ধরেছে কি বিএনপি এবং এদেরকে ইয়ে করছে এরপর এরা আসে ফেসেছে নো 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 এত তাড়াহুড়া করা যায় না প্রত্যেকটা মামলা এগুলি অনেক কনসার্টেড এফর্ট ছিল জেএমবি ওই সময় যারা ওই যে কট্টর মৌলবাদী যে যে সমস্ত অপকর্ম হয়েছিল সেগুলো অত্যন্ত জটিল কেস ছিল কিন্তু প্রত্যেকটাকেই ধরা হয়েছে কিন্তু একটা কেও ছেড়ে দেওয়া प्रकृत पुलिस के कारण जख अस्त्र पुलिस ही सन्स जो है क्षमतार उत्स ये सरकार क्षमतार उत्स हे गुम ये सरकार क्षमतार उत्स हे हत्या यह सरकार क्षमतार उत्स हे पुलिस कारण जनगण य सरकार जनगण का सरकार बिंदुम्र दायबद्धता नहीं कारण जनगण के का दायबद्धता थकतो पाँच बस पर जनगण से जो होत अंत चिंता करत ना ये करते पर अंत पेशा दायित्व पुलिस के कंट्रोल करब विचार विभाग के निर्वाचन ये निर्वाचन कमिशन माना ना माना को कथा ना निर्वाचन कमिशनर हमें आपके बी परसेपन अमेरिकार एक सिनियर जस्टिस छें उन्हें बोलते हैं जे विचार आसले जजर सुप्रीम कोर्ट जजर प्रसंगे जे विचार आसले जरा लेटर अब द ल फलो करी जो विचार करी से होते क्योंकि देखते हैं विचार कतटुकु ग्रहणजोग्य से देखते हैं जनगणर का विचार ने विचार कि ना ये देखार दायित्व क्योंकि जजर आई आपके बोली आज के सरकार से ही नैतिक मनोबल नाई कारण जख भोट आसले जो बोले पुलिस के तुम्हारा वक्सवर्ती कर दाओ हाँ तक ये पुलिस पुलिस केन्ट्रोल हिसाब से सरकार पक्ष अगणतानिक स्वर सरकार पक्ष सम्भव विश्वास करा मुस्लिम मतमत मतमत गुड गवर्नेंसर पक्षे एक सभ्य समाज पक्ष धन्यवाद हमें एक छोट ब्रेके जाब बंधु सब बेड़े बेड़ा सब हेलो कल अभी सुनते शब्दा तो गरीब 
বড় গুলাটি সত্য রাজনীতি আমরা যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি ফিরে আছি আমরা যে পরিস্থিতি ফিরে আছি আমরা পাবলিকের যে অবস্থার মধ্যে আমরা আছি কথা <laughs> আপনি দেখতে থাকুন এবং আমরা অবশ্যই বেড়েছে বেড়াচ্ছে এবং মঞ্জু সাহেব দুজনের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা এই অবস্থা থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে পারি যাচ্ছি আরেকজন কলের কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম আমরা দেখেছি বিএনপি আমলেও দেখেছি জজ মিয়া নাটক পুলিশকে ব্যবহার করে জজ মিয়া নাটক দেখেছি কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে এই সরকারের আমলে ওই যে রিসেন্ট যে ঘটনা গুলা ঘটছে সবটি ঘটনাই আমরা দেখতেছি কিন্তু একটা জিনিস সবাই কে বুঝতে হবে যে সরকারের আমলে ঘটনা গুলা ঘটবে ড্রাইভার কিন্তু তাদেরকেই নিতে হবে এবং এটা কোনোভাবে বললেই হবে না যদি আমি ধরেন আমি ইয়ে করে আমি বলতে পারি যে আমি ওইটা বলছি ওইটা বলছি এখানে বলে কোনো লাভ নেই ঘটনা বিএনপির আমলো যেমন একুশে আগস্টের ঘটনা ঘটছে এই ড্রাইভার কিন্তু ওদেরকে নিতে হবে যতই দামা চাপা করেন ওখানে এটা ইয়ে করা যাবে না সিমিলারলি এখন যে ঘটনা গুলো ঘটছে যেমন সিলেটে রায়হান হত্যা মামলা এমসি কলেজের ঘটনা এগুলা কিন্তু আওয়ামী লীগকেই এটার দায়ভার নিতে হবে এবং আওয়ামী লীগকেই একটা ওয়ে বের করতে হবে যে কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং কিভাবে এর থেকে বের হয়ে আসা যায় ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই এ বিষয়ে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলবো মঞ্জু ভাই উত্তর দেবেন আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য কি আমাদের জন্য একদম সংক্ষেপে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি যে স্টুডিওতে কথা বলছি আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন থ্যাঙ্ক ইউ জি না আমার কয়েকটা ভেরি সিম্পল টুইটার তিনটা অবজারভেশন আসলে জি ধন্যবাদ <laughs> মানবিক মূল্যবোধ নাই সেই কারণে কারণ যেখানে সরকার নিজে একজন আমি বলে বিনা ভোটের সরকার নিজেদের কোন বেসিক যে প্ল্যাটফর্ম সেটা নাই তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষ এখন বাংলাদেশের মানুষ যে যে আর অবস্থান আছে তার সব অবস্থান থেকে যে নিজেদের মধ্যে যে মানবিক মূল্যবোধটা দেখানোর জন্য সুষ্ঠু বিচার যে মানে জাস্টিফাই করার জন্য ওই মেন্টালিটিটা আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষের হারিয়ে গেছে এটা হচ্ছে একটা কারণ যে আপনি দেখেন যে পুলিশের একজন সিনিয়র এএসপি ওনাকে কিভাবে নির্মম ভাবে যেখানে হসপিটালে কিছু ট্রিটমেন্ট পাওয়ার কথা সেখানে তাকে হত্যা করা হলো আমরা যখন একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড় হয় পরিবেশ সবকিছুর জন্য কিন্তু দায়ী আপনি আজকে বিলেতে যদি ধরেন যে একটা পেপার যদি আপনি ফেলে দেন তখন আপনাকে পঞ্চাশ পাউন্ড জরি বানাইতে হয় ঘটলো 
ওভারঅল আসিস দুই দেশের প্রত্যেকটা মানুষ যদি তার প্রত্যেকটি জি পজিশন থেকে ন্যায় ইয়া ন্যায় পরায়ণ হইতো দায়িত্ববোধ হইতো তাহলে আজকে বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা এরকম হইতো না আর এটার পিছনে দায়ী যে সরকার সরকার যে লাস্ট ফোরটিন ইয়ার্স সরি আপনি কি মনে করেন এই 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 অবস্থাটা যেটা মঞ্জুব একটু একটু এক্সপ্লেইন করছে এটা কিন্তু একদিনের তৈরি না এই যে অবস্থাটা শুনুন আমাদের একটা সমস্যা কি জানেন আমরা সব সময় প্রিভিয়াস লেগেসি ডেট আনতে চাই আরে মানুষ তো দিন দিন সভ্য হয় আপনি কি প্রিভিয়াস লেগেসি আনবেন না 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 শুনেন শুনেন আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে 50 বছর আগে পৃথিবী কোথায় ছিল আপনি 50 বছর আগে লেগেসি এখন কেন টানবেন আপনি আজকের পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করবেন আজকের পার্শ্ববর্তী দেশ বিশ্লেষণ করবেন যে মালয়েশিয়াকে বিশ্লেষণ করেন আপনি কথা বলতে বলতে আমরা সবাই বলি আমরা বিলেতে গণতান্ত্রিক দাসে থাকি বিলেতে রে অবস্থা সে আপনি বিলেতে রে অবস্থা সেটা আপনি বাংলাদেশের সে আমার জন্মের আগে আমি মনে করেন আই মোর দ্যান থার্টি ইয়ার পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার সে কিচ্ছা কাহিনি শুনাইলে তো লাভ হোক না পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশের जनगण राष्ट्रमंत्री मंत्री प्रधान कत सुंदर कलार पुलिस একজন মেজর এস কে সিনহা এবং কিছুদিন আগে হচ্ছে যে একজন হাজি ছেলে মেয়েদের ছেলে একজন নৌবাহিনীর অফিসার তাকেও দেখা যাচ্ছে দাঁতটা ভেঙে দিল তো আমার সবকিছু দেখে মনে হয় বাংলাদেশে সবসময় সব রাজনৈতিক দলই এইগুলা করে কিন্তু এখন এই যেসব এসব মানুষগুলো এরা কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টেলিজেন্ট এদেরকে আমার মনে হয় যে এটা গভর্নমেন্টের কোনো ষড়যন্ত্র কেন আপনার এই জিনিসটা মনে হলো 
কারণ হচ্ছে তারা যেমন নৌবাহিনীর যে অফিসার তার দাঁত ভেঙে দিয়েছে সেটা তো যখন একটা ইনসিডেন্ট ঘটছিল তখন একটা পর্যায় তৈরি হওয়ার পরে এটা হলো যখন হ্যাঁ এটা হলো এবং পর্যায়গুলো गवर्नमेंटই তৈরি করতেছে এসকে সিনাকে মেজর এসকে সিনাকে যখন মার্ডার করা হয়েছে ঠিক এইভাবেই এক একটা মানে সিস্টেমে ফলাই দিয়ে তাদেরকে সরাই দিতেছে বল বিকজ তারা गवर्नमेंटের ইনফরমেশন জানে এমন কিছু করতেছে যে গুম হত্যা যেটা বিলায়ত ভাই বলল এটা হচ্ছে যে আমাদের गवर्नमेंटের হচ্ছে নিত্য নতুন মানে বেসিক नीड्स যে আমাদের যে মঞ্জুরুল ভাই আছে আমলিগের ইভেন উনি যদি এগেইনস্টে বাংলাদেশে যে একটা কথা বলে আমলিগের বিরুদ্ধে হি উইল বি গুম এজ ও সো এটা শুধু সাধারণ মানুষ না আচ্ছা ইভেন আমলিগ যারা করে মানে টোটালি কোনো ড্রেমো কিছু নাই রুল অফ না নাই बर्खास्त कर অবশ্যই তখনই বরখাস্ত করা হয়েছে যখন বুঝতে পারছে সে যে এটার সাথে সে জড়িত এবং তার স্টেটমেন্টে গতকালে বলা হলো যে আমাকে বলা হয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছে দুই মাসের জন্য পালিয়ে থাকতে দুই মাস পরে জিনিসটি ঠিক হয়ে যাবে এক নাম্বার টু হচ্ছে যে তাকে ধরেছে জনগণ এবং এসপি সাহেব আজকে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন পুলিশ ধরেছে এই যে আরেকজন কলার বলেছেন যে অসবার মন্তব্য এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি বুঝতেছি না আমি কি দর্শক না কি হোস গেস্ট কারণ এত কম সময়ের ভিতরে যদি কথা বলি দলকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় না মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষ যে কথা শুনতে চায় সেটাও বলতে পারি না অ্যান্ড আপনি আমাকে অনেক প্রশ্ন দিলেন আমি ইয়েস নো ভেরি গুডের মতো যদি শুধু ক্লিক মারি যাই তাহলে কিন্তু কোনো উত্তর অনেক প্রশ্ন আমি একটা জিনিস বলি আকবরের যে বিষয়টা এখানে একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করার পরে সে পালিয়ে গেছে বাংলাদেশে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সন্ত্রাসী দুর্নীতিবাজ অথবা অন্যায়কারীদের ওপারে যাওয়ার ঘটনা নতুন কোনো ঘটনা নয় এবং ওই পাত থেকেও অনেক অনুপ সেটিয়া পরেশ বড়ুয়া থেকে বহু লোককে বাংলাদেশ থেকে দৌড়ে ইন্ডিয়াতে আমরাও ডিপোর্ট করেছি তার মানে যারা ওই এপারে করে তারা ওই পারে যায় আর ওই পার থেকে এই পারে আসে সীমান্তবর্তী এই দুইটা রাষ্ট্রের মধ্যে এই চোর বিড়াল খেলা কিন্তু বহু দিনের ঘটনা এখন আকবর যখন পালিয়ে যায় আপনি খেয়াল করে দেখেন পুলিশ কিন্তু আরেক দেশের টেরিটোরির ভিতরের থেকে সন্ত্রাসীকে চাঁদাবাজকে দুষ্কৃতিকারীকে ধরে আনতে পারে না আমরা যেটুকু শুনেছি পুলিশের কাছে সোর্সের মাধ্যমে খবর এসছে যে সীমান্তবর্তী কোনো উপজাতীয়দের কাছে সে আছে এটা মানুষেই তাদেরকে খবর দিছে পুলিশ স্যাটেলাইট দিয়ে খবর নেয় নেয় মানুষ তাদেরকে খবর দিয়েছে তখন পুলিশ কি করবে টেরিটোরি ক্রস করতে পারবে আপনি আমি যেরকম গরু আনার জন্য চাল ডাল লবণ তেল আনার জন্য বর্ডার ক্রস করতে পারি পুলিশ তো পারে না সেনাবাহিনী তো পারে না এটা একটা ডেকোরাম আছে তখন পুলিশের কথা হচ্ছে তাদের চর দিয়া পাবলিক দিয়ে তারা বর্ডার ক্রস করেছে এবং পুলিশ কিন্তু এ পারে আসার সাথে সাথেই তারা অ্যারেস্ট করছে দৌড়ে এনেছে পাবলিক এটা আমরা দেখেছি দিনের আলোর মতো সত্য কিন্তু মেকানিজমটা কি ছিল এটা আপনি পাবেন পুলিশের ইনভেস্টিগেশনারি প্রসেসে সবে মাত্র একদিনও যায় না তাকে আট নয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে রিমান্ডের পর তারা কিন্তু জনগণকে পাবলিককে সব কথা বলবে এখন পাবলিক কতটা নেবে পাবলিক কতটা নেবে না আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ওই যে ছবিটা যদি আপনি দেখে থাকেন তাকে কিন্তু দর দিতে বলছে সে কিন্তু দর দিতে রাজি না কত দর দিলে তোমরা আমার মারি ফেলবে অর্থাৎ সে জানের ভয়ে খুব বিত সন্ত্রস্ত এমন অবস্থায় তার ওই সব কথা কতটা যুক্তিযুক্ত কতটা গ্রহণযোগ্য এটা সময় বলে দিবে সে মিথ্যা বলেছে এটাও আমি বলতে পারবো না সে সত্য কথা বলেছে তাহলে তো আর কিছুই লাগবে না তাকে ওখান থেকে ধরে আপনি বিচার করে ফাঁসি দিয়ে দিতে পারবেন বিচার তো এইরকম না 
মানুষের কথাবার্তা যেই কোনো বিচার সভ্য দেশ আপনি বলেন রুল অফ ল বলেন আর আপনি বিশ্বাস করতে চান রাস্তায় ক্যামেরার সামনে কি কথা বলেছে আমি এখন ক্যামেরার সামনে যে কথা বলবো এটাকেও কি আপনি সত্য বলে ধরে নিয়ে এটার জন্যই বিচার হবে বিচার হয় লেজিটিমেট এতে প্রত্যেকটা সভ্য দেশের একটা বিচার ব্যবস্থা আছে সেই বিচার ব্যবস্থা আপনি কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা আরেক প্রশ্ন আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা আর বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে আপনি একশো মানে আনতে পারবেন না লজিস্টিক সাপোর্ট এবং গণতান্ত্রিক পথ পরিক্রমা ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্রিটেনের বাংলাদেশের মতো হয়নি আজকে যে রিপাবলিকান পার্টি আমেরিকায় জিতেছে আঠারোশো চুয়ান্ন সাল থেকে এই দল রাজনীতি করে আর আঠারোশো চুয়ান্ন সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম হয় নাই তখন আমরা ব্রিটিশ কলোনি তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা ব্রিটেনে থাকা আমাদের কলারদের মন মানসিকতা তো ব্রিটেন আমেরিকার মতো আপনি আমাকে বিচার করবেন ভারতের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানের সাথে নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিশ্বকাপে খেলে ফুটবলে লাথিও দিতে পারে না একশো তিরিশ নাম্বার দেশ কারণটা কি আপনি ক্রিকেটে বিশ্বকাপ খেলেন সেকেন্ড রাউন্ডেও যান আবার ফুটবলে আপনি কিছুই পারেন না কেন আমি ক্রিকেটে ভালো কারণ আমার চার দেশে যারা আছে তারাও ক্রিকেটে ভালো বাংলাদেশের অর্থনীতি আপনি ব্রিটেনের সাথে আমেরিকার সাথে তুলনা করবেন না ভারত পাকিস্তান নেপাল ভুটানের সাথে তুলনা করবেন আপনি জিওগ্রাফিক্যালি যেখানে থাকেন সেই পার্শ্ববর্তী দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা এটার সাথে আপনি মিলানোর চেষ্টা করেন তাহলে আপনি একটা সূত্র পাবেন আমি যেটা বলছিলাম রুল অফ ল আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো নেতা না কর্মী রাজনৈতিক কর্মী আমি কিন্তু আমার দলের অন্যায় কাজকে কোনো দিন সমর্থন করি না এখনও করি না আগেও করিনি যে অন্যায় আমার দল করবে সেটার জন্য বিচার হবে আমি মনে করি রাজনৈতিক দলের বাইরে এসে আমাদের কথা বলার ক্যাপাসিটি থাকতে হবে আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে কাজ করছে সেটা বিএনপি করুক জাতীয় পার্টি করুক জামাত করুক একজন বলছে এ দায় আওয়ামী লীগের এটা সত্যি দায় আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগকে দায় নিতে হবে যে ক্ষমতায় থাকে দায় তার এবং ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় একটা দল তার দলের নেতা কর্মীদের বিচার করবে কি না সেটাও কিন্তু একটা মানদণ্ড আজকে যেসব পুলিশকে ধরা হচ্ছে দেখেন তো যে পুলিশ যেগুলো অপরাধ করেছে তাদের কি ধরা হয়েছে কি ধরা হয় নাই এক যেই সব হত্যাকাণ্ড হচ্ছে তাদের জন্য দলীয় নেতা কর্মী হলেও তাদের ধরা হচ্ছে কি না আপনি তো একটু আগে বললেন যে বিশ্বজিৎ হত্যা আটজনের মৃত্যুদণ্ড এবং আটজনে কিন্তু জেলখানায় আছেন কিন্তু আটজনের একজনও কিন্তু রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এ কথা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না তাদের মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে এখন ডেথ রেফারেন্সটি কনফার্ম যদি সুপ্রিম কোর্ট করে একে একে কিন্তু তাদের পাশে হয়ে যাবে এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের মতো জায়গায় আমাদের কি দরকার আদমের এক ছেলে আরেক সন্তানকে খুন করছে হাবিল কাবিলের যোগ থেকে খুন কিন্তু আজকেও আছে তাহলে এত বছর পর্যন্ত সরকারের দায় কি সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে যখনই কোনো অপরাধ হবে সেই অপরাধের বিচার করা এবং রাজনীতিতে যদি আমরা যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঠেলাঠেলি করি তাহলে হবে না আমাদেরকে কথা বলতে হবে ন্যায় ভিত্তিক পুলিশকে জনগণের তুলনায় পুলিশকে একটু বেশি বিশ্বাস করতে গেলেন যেখানে বর্তমানে পুলিশের ক্রেডিবিলিটি জিরোর পর্যায়ে আমি পুলিশের কোনো কথাই বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করলেন আমি নিজে একটা ভিডিও দেখেছি আমি তাতে আমার মনে হলো যে এখানে পুলিশের আসলে ভূমিকাটা জিরো অনেকটা কারণ পুলিশ ওরা ধরে বেঁধে টেঁধে পুলিশের কাছে হস্তান্তর মানে আপনি চান বাংলাদেশের পুলিশ ইন্ডিয়াতে যে ধরে আনা ইন্ডিয়াতে ধরছে না কোথায় ধরছে আমি সেটা বলতেছি না পাবলিক ভিডিও করে দেখাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ও তো বিশ্বাস করবেন না বাংলা বাংলা ভাষাবাসী আছে খাসিয়া যাওয়া আছে ওরা ধরে তারপরে বেঁধে বেঁধে নিয়ে আসছে এখন পুলিশ সোর্স লাগায় ধরছে উইয়ার আছে এগুলি এত অ্যাডভান্স আপনি না হলেও পারা আমার কথা হচ্ছে আমি তো অ্যাডভান্স হব না ওরা বলছে নো নো এসপি ফরিদ এর আগের কথাবার্তা এবং আজকের কথাবার্তা এখানে তার ডালমিগুজ কালা হয় সে নিজের উপরে পুলিশ বাহিনীর উপরে হি ডিডেন্ট ডু এনি জাস্টিস আমি সেই দিকে যাব না আমি আর আরেকটা বিষয় আপনার আপনি স্ট্রাইকিং একটা কথা বলছেন যে যে কোনো ঘটনা ঘটলেই সরকারের দায় নিতে হবে ভাই একজন লয়ের ছাত্র হিসাবে একজন আইনজীবী হিসাবে আমি কখনো এটা বলতে পারি না যে একটা ঘটনা ঘটলেই সরকারের দায় এই দেশে একজন এমপি মারা গেছে আপনার ধরেন জো কক্স মার্ডার হয়েছে কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টকে কে কেউ ওই দায়ী করছে করে নাই কারণ কি যে ক্রিমিনাল যে পারপিটিট তাকে ধরা হয়েছে এই বিষয়ে সরকারের কোনো ইয়াই নাই কারণ হচ্ছে যে এই হত্যাকাণ্ড করুক সে মার্ডার সরকারের দায়টা আসে কোথায় যখন সরকারি মদত 
ক্রাইম ঘটার পরে সরকার মদতপুষ্ট হয়ে সরকারি দলের যারা ঘটছে ঘটাইছে তাদেরকে ইম্পিউনিটি দেওয়া হয় তাদেরকে কোনো শাস্তি না দেওয়া হয় যেমন রুহুল আমিনের মতো রুহুল আমিন যে ইলেকশনের বিএনপিকে ভোট দেওয়ার কারণে গণধর্ষণ করা হলো তিন সাত সন্তানের জননীকে তাকে যখন জামিন দেওয়া হয় সরকারের পিপি যখন অবজেকশন দেয় না জামিনের ওইটা হচ্ছে সরকারের দায় আপনি বলতে পারবেন না যে রেপ সরকার কি বলছে নাকি যে রেপ করো বলে নাই দলীয় লোকজন করছে এই কারণে সরকারের দায় কিন্তু জোকক একজন এমপি যদি আসানুল মাস্টারকে কে মার্ডার করলো সেটা বিএনপি দায় হবে কেন না না বুঝতে হবে না আপনাকে আপনার সময় আমি কথা বলি নাই শুনেন বলবো আমি রাখলাম না রাখলাম তাহলে আজকে এই যে ট্রাম যে ধরেন আপনি সব সময় অতিথির রেফারেন্স দেন তাহলে তো বলতে হবে যে ওয়াটারগেট ক্যালেন্ডার কে নিক্সন কে দায় করতে হবে আজকে আমেরিকাতে যে নির্বাচনে যে কেউ দেখা যায় সেই জন্য সেটা তো কেউ বলতেছ না বলা উচিত না কোন সভ্য লোক এটা বলবে না আপনাকে প্রত্যেকটা ঘর ঘটনা তার মানে অসভ্য লোকে বলবে নো এই তো ভদ্রতা ভোটটা কিন্তু এই এই জায়গায় কিন্তু মানুষ বিচার করে আমরা সিভিলাইজেশনের দিকে যাচ্ছি না এই যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড একটা কথা বলে যে সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড কেন বলে বুঝছেন কারণ তারা রিজম দিয়া আপনি কিন্তু আমাকে না একজন দর্শককেও অসভ্য বললেন কারণ দর্শক বলেছে সরকারকে দায় নিতে হবে কারণ আপনি যদি বলেন যে সরকারের দায় না এটা বললে মানুষ অসভ্য হয়ে যায় এটা কোন সভ্য আমাদের দেশ সিভিলাইজ সিস্টেমে চলতেছে না কোন সিভিলাইজ যে <laughs> ওই যে কথা বলার কারণে আপনি ওই আকবরের কথা বিশ্বাস করবেন না আরে ভাই আপনারা ওই যে পত্রিকার পত্রিকা ইয়ে দিছে এটা কি বলে বিবৃতি দিছে এই জন্য মানুষকে ফাঁসি দিয়ে দিছেন আপনি জনগণ আওয়াজ তুলছে এই কারণে আইন রেট্রোস্পেক্টিভ ক্রিমিনাল লেজিসলেশন করে যাবজ্জীবন প্রাপ্ত আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এর চেয়ে জঘন্য বাংলাদেশের জুডিশিয়ারির কলঙ্ক এবং প্রত্যেকটা যে কোনো স্বীকৃত লিগাল সিস্টেমের কলঙ্ক এটা যে একটা দেশ কিভাবে অপরাধ সংগঠনের সময়ে যেই আইন থাকে সাধারণত এর ক্রিমিনাল লয়ের ক্ষেত্রে এর বাইরে অন্য আইনে ওই অপরাধীকে সাজা দেওয়া যায় না বাংলাদেশে আপনারা সেটাও করেছেন আপনার প্রশ্ন কি মন্তব্য কি বাংলাদেশের আরম্ভ করছেন যে এই পুরানা যে জিয়াউর রহমানে কি না করছেন যে কিটা বুট চুরি হয়েছে বুট রাত্রে হয়েছে ওতা লইয়া মাত এটা তো ওয়ে না ভাই এটা তো ফেয়ার নাই জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি দেখতে থাকুন অবশ্যই আমরা চাই যে এখন এটা বিএনপি আওয়ামী লীগের ম্যাটার না দা ম্যাটার ইজ এখন বাংলাদেশকে বাংলাদেশের ম্যাটার রায়হান কিন্তু বিএনপির না আওয়ামী লীগের না সে বাংলাদেশি এবং তাকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব আমরা যাচ্ছি আয়োজন করার কাছে করার সালামু আলাইকুম 
सरकार साधारण जनगण इंडिया जनगण हस्तान इलेक्शन गाया इलेक्शन दिया मायमार क्या हो जाए राहत नहीं हो जाए बंगलौर उन दोनों नेताओं ने इसी आधा घंटा फरे आरोपों ने उठाओ फिर आमी जातीर खेवा या यह नो कोई आमी ऐसी जातीर गुस्सों ना गुस्सों कर पाती तक क्या खेवा है ना आमी ऐसी जातीर जो नो कर पाती तक क्या जेते शो अक्सर तो आपने पुस्तक पढ़ी ना जाती जो नो कोई ले किताब खोरा लगे आ जाती गुशो कोई तो ले किताब खोरा लगे ये मानसिक आम ना किताब खोर मोबाइल आम ना तो खाली बेईमानी रूप से बेईमानी बेईमानी रूप से बेईमानी जेते शो चालीस पचास और पंचास पचास और मराजावार फोरे अपना मानसिकोरी बोला जाती जो ना होता आज इधर सो आश्चर्य जाती है जो लोग आज इल ये विचारा कुनू खोर पुरना ये अंजाम ना गला गली हो जाए मारा मारी हो जाए देश बीच लो हो जाए जेदर सो कोरोना वायरस आई लो साधारण मानी से बोटो लेक क्या तो लंडन ही जाता वर्तन है सऊदी मानुष जाता वर्तन है विदेश जाता वर्तन है आम दारे कोर मंत्रा लीडर हिसाब से सुंदर एक राजनीति जो नहीं आसते पर लागे जो देश भविष्य भलो हो जी आपने प्रश्नों पर बंद तो बोल किया मदद चुनो आपने कहा था मैं सुनते बात सी ना हेलो अभी जाते हैं आरक्षण कॉल आ रखा है आपने जरा कॉल कर बैंड टीवी साउंड आगे एक टू लो बोले हमें आन में ताकुरे आम देखे कॉल कर बैंड एवं शॉंग के भी बोल बैंड ताहले आम्रा बेश को एक जने शादे कथा बोलते वाले हेलो जी सुनते बात सी आपना के आपना के हेलो जी सुनते बात सी हेलो सुनते बात सी आपना के शोमणी तो कॉलर अच्छा अच्छा सलाम सलाम वाले वाले कुम्म सलाम भाई आमी आपना प्रोग्राम की आमी कुछ दिन कुर्सी था तो वो ये मंजूता पे टाइमर चार हेलो जी सुनते बात सी आपने टीवी फॉलो कुछ दिन क्या ना टीवी ना टाइमर आर आम्रा की तो सोचूं मैं ये टाइम पास के समय तो अरबते मात्रा ना तो इस चीज़ के मानोजन एन मात्रा ऐसे वो आदि जब आपने कौन सा केटे केटे आश्चर्य आपने तो केटे आवार करूँ आपने क्या धुन्नो बात 
আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কথা আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না আপনি জানি অনেকক্ষণ লাইনে ছিলেন কিন্তু আবার কেটে আপনি টিভি সাউন্ড কমই করুন ট্রাই করব আপনার সাথে কথা বলার জন্য যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য কি আমাদের জন্য ভাই আমার আমার প্রশ্ন মঞ্জু ভাই কাছে মঞ্জু ভাই শুনতে পাচ্ছেন উনি বলল যে ওই যে সিলেটে রিয়েতে যে খানাগাতে যে আগবদের দলা হইছে জি ওইটা পুলিশের সোর্সের মাধ্যমে জি ওইটা একেবারে ফাউল জিনিস কারণ ওই অঞ্চলটা আমার অঞ্চল ও যে যে এলাকা থেকে দলা হইছে এটা কিন্তু আমার এলাকা জি আমি আজকে যে সময় দলা হয়েছে তখন আমি ওই এলাকাতে খবর লাগাইছি কি ওই কি পুলিশে কোনো বিডিআরে কোনো কোনো কিছু আছে নাকি এলাকার মানুষে বলছে একেবারে কোনো কিছু নাই ওইটা এই যে একজন সাধারণ মানুষ ছিল তার নাম হচ্ছে রহিম ওই মানুষটা দেখে যে সিংসে দেয় ওইটা ইয়ে আকবর অতি আকবর তখন ও কি করছে ওই এলাকার যে ইয়ে যে কাছে যে হেড আছে তাকে বলছে যে ওইটা আমাদের বাংলাদেশে ওই রকম কাণ্ড করছে ওকে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে দাও संक्षेपे मंत्र की प्रधानमंत्री पुलिस <laughs> लुकइया <laughs> मंजू भाई राजन बिकज बोथ पार्टी 
কার জন্য কাজ করে জনগণের জন্য কাজ করে এবং তারা কেউ কেউ বলছেন বিএনপি আওয়ামী লীগ আলোচনায় বসা উচিত কেউ কেউ বলছে বিএনপি এই মুহূর্তে মাঠে নামা উচিত কেউ বলছে আওয়ামী লীগকে যদি প্রশ্নের সম্মুখীন না করা হয় তাহলে এটা চলতে থাকবে বিএনপির ভূমিকা নিয়ে আপনার প্রশ্ন মন্তব্য আচ্ছা ধন্যবাদ একটা কথা অনেকেই বলছে যে আসলে মানে মূল সারমর্মটা হচ্ছে এই পরিস্থিতি বর্তমানে বাংলাদেশের যে অবস্থা এবং দেশে এবং বিদেশে হুম মানে এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার যে এটা একটা মিডনাইট ভোটের গভর্নমেন্ট এই গভর্নমেন্টের লেজিটিমেসি নাই এবং এর ফলেই গভর্নমেন্ট তার ইনস্টিটিউশনগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারছে না যে যার মতো যারা পুঁজিবাদী তারা পুঁজি পাচার করছে যারা ব্যাংক ব্যাংক লুট করছে যারা রোড হাইওয়েটের কাজ করতেছে ওখান থেকে লুটপাট করতেছে শুধুমাত্র বাস কেনা ছ ওই যে ছশো বাস কিনছে ইয়ে থেকে দেখলাম পত্রিকায় ইন্ডিয়া থেকে বাসগুলো এক বছরের মাথা সবগুলো বিকল হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা গচ্ছা অর্থাৎ যে যে দিক দিয়ে পাটতেছে লুটপাট এবং ইয়ে একটা অরাজকতার মধ্যে চলে এটার মূল কারণ হচ্ছে ওই যে গভর্নমেন্টের যখন লেজিটিমেসি থাকে না তখন গভর্নমেন্টকে অনেক ছাড় দিতে হয় আজকে গভর্নমেন্ট চলতেছে আয়রন ফেস্ট ওই যে গুম খুন এবং হত্যার উপর ভিত্তি করে আপনি অনেকে বলে যে গুম খুম হত্যা বন্ধ হচ্ছে না হবে কিভাবে কারণ এটার মাধ্যমেই তো আপনি টু থাউজেন্ড ক্ষমতা আসছেন এটার মাধ্যমে গুম খুমের মাধ্যমেই তো আপনি এই যে এই টু থাউজেন্ড ক্ষমতা আসছেন ক্ষমতার ভিত্তিই তো হচ্ছে গুম আর খুন তো হ্যাঁ এটা ভূমিকাটা আচ্ছা বিএনপির ভূমিকা বিএনপি তো আন্দোলন করা উচিত না আন্দোলন বিএনপি বিএনপি বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম আন্দোলন আর কখনো হয় নাই টু থাউজেন্ড যে আন্দোলন হয়েছে সারা দেশে বিএনপি সর্বোচ্চ বড় একটা মিছিল একদিন একটা ট্রাক উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওটা ছিল এর সাধারণ সবচেয়ে বড় ঘটনা কিন্তু এই আমলে শত শত খুন গুম রাতে ঘুমাতে না পারা বিএনপির প্রত্যেকটা সিনিয়র মির্জা পকরুল এই যে বাইপাস সার্জারি নিয়ে কিভাবে জেলে জেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি জানেন তো বিএনপি জানে বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে এবং বিরোধী দলকে এমনভাবে একটা আতঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে কিছু বই শিবিরের জামাতের লোকজনকে কিছু ইসলামী বই পাইলে জঙ্গিবাদ করে চালাই দেওয়া হয়েছে এই যে বা শিবির করে মারাটা জায়জ হয়ে গেছে আপনি এই যে একটা কালচার সৃষ্টি করছে এই যে এই যে তাদের বিশেষ বাহিনী এই যে পুলিশ বিডিআর র্যাব দিয়ে এই কারণে বিএনপি ওই সাহসটা হারিয়ে ফেলছে তো আমি মনে করি তাদের সাহস ইয়ে করে রিস্ক তো নিতেই হবে কারণ জনগণের স্বার্থে খেলোয়াড় মাঠে থাকে খেলোয়াড় না এখন লাগে এখন খেলোয়াড় যদি ওই যে একজনের হাতে যদি পিস্তল থাকে আর একজন যদি বাসের লাঠি থাকে তখন ওই ওই খেলোয়াড় ইকুয়াল হয় না এই জন্য বলা হয় যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের বিষয় আছে আমরা ওই যে বললাম না আগে হরতাল হলে আর রাতে মশাল মিছিল হইতো এখন মশাল মিছিল দূরে থাক আপনি হরতালে নামেন ডাইরেক্ট সুট টু সুট টু কিল এই সরকার শুরু করেছে সমাধান কিভাবে পেতে পারি সমাধান হচ্ছে কি পুত্র সমাধান হচ্ছে আমাদের নেতৃত্বে সব শ্রেণীর পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেভাবে যেদিন যেভাবে রক্ষা করছে এইভাবে একটা ত্রাণ করতা দরকার দেশে আর সেটা হইতে পারে এটা সুন্দরভাবে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে একটা অথবা একটা রেভলিউশন জনগণের বিপ্লবের মাধ্যমে এই ফ্যাসিস সরকারকে পতন করে একটা সুন্দরভাবে একটা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আমাকে নিউজে যেতে হবে এই সরকারকে এই অবৈধ সরকার ফ্যাসিস সরকার আমি আপনি নির্বাচন চাচ্ছেন কি কোন ধরনের আন্ডারে কোন ধরনের এই এদেরকে আওয়ামী লীগ এবং গণতন্ত্র একসাথে যায় না ধন্যবাদ আপনি ধন্যবাদ কাজে এদেরকে রেখে কোনো কিছু সম্ভব ধন্যবাদ মঞ্জু সাহেব 2 এন্ড হাফ মিনিট প্লিজ এবং সমাধান কি সাথে এত রাত্রে বসে এখনও মানুষরা দেখছেন আমাদের কতজন দেখছেন জানি না তো সমাধান যেটা আপনি বলছেন এটা সমাধান নেই এটা ইভোলিউশন হবে ইভোলিউশনটা কিভাবে হয় মনে করেন যে গতকালের পরে কিন্তু আজকের দিনটা এসছে আজকের দিনের পরে কিন্তু আগামী দিন একটা আসছে সময়ের প্রেক্ষাপটে আস্তে আস্তে পিউরিফাই হবে আপনাকে বলি সমাজের দুইটা অংশ একটা হলো সমাজ এবং রাজনীতি আর একটা হলো অর্থনীতি দু হাজার নয় সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির সাইজ ছিল একশো পঞ্চাশ বিলিয়ন 
বাংলাদেশের অর্থনীতির ছিল বিলিয়ন আর আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতির সাইজ হল তিনশো বিলিয়ন তার মানে দশ বছরের মাথায় বাংলাদেশের মানুষের জিডিপি মাথা পিছু গড় আয় জীবনের মান অনেক কিছুই বদলাইছে কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় এবং রাজনীতি যে মাত্রায় আগানোর কথা ছিল সে মাত্রায় আমরা আগাইতে পারিনি যেটা দুঃখজনক এবং জাতির জন্য হতাশাজনক এখন অর্থনীতি যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন কিন্তু রাজনীতিও আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে বাধ্য তো এই রাজনীতিক ধারাবাহিকতায় আমরা মাত্র পঞ্চাশ বছরের একটা দেশ এখনো পঞ্চাশ বছর আমরা পূর্ণ করিনি আমিও তো হতাশীবাদ হতাশাবাদীদের দলে নই উনিশশো একাত্তর সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজকের যে বাংলাদেশের দিকে তাকাই আমি অবাক হয়ে যাই বাংলাদেশ কোথায় ছিল কোথায় এসছে কিন্তু সমাজে অশান্তি আছে অস্বস্তি আছে রাজনৈতিক নিষ্পেষণ আছে এবং আইনের শাসনের অনেক ব্যত্যয় আছে এগুলো আসলে পথ পরিক্রমায় আসবে আপনাকে আপনি কট্টরবাদী হলে হবে না আপনাকে লিবারেল হতে হবে আপনি আপনার দায়িত্ব বুঝে নেবেন আমি আপনাকে আসতে দেব না আর আপনি আসবেন আমি যে আসতে দেব না বলে দাঁড়াই আছি আমার যে ক্ষমতা আপনি আসবে বলছেন আমি আপনাকে ঠেকাতে পারছি না আপনার যদি ক্ষমতা থাকে সেটা জনগণের জন্য যদি আপনি মঙ্গল মনে করেন আপনার সেই অদম্য সাহস এবং ক্ষমতা নিয়ে সবাইকে আশা করছি আগামী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সময় দেব এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ